പോണ്ടേ പോണ്ടേ നമുക്ക് മോളിലേക്ക് ഏ പോവാം ബാ നടക്ക് നടക്ക് ബാ വെൽക്കം ടു ഇന്നൊരു ട്രക്ക് പോവാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരു ട്രക്ക് പോവാണ് ഇപ്പോൾ പുൽഗേ എന്നാണ് പോകുന്നത് പുൽഗേയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ലിങ്ക് ഇവിടെ വരും നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഖീർ ഗംഗ ആണ് അപ്പോൾ ഖീർ ഗംഗയിൽ അതായത് ശിവൻ അവിടെ ഒരു അയ്യായിരം കൊല്ലം അത് മൂവായിരമോ എത്ര കൊല്ലം അവിടെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത് ബർഷാനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സാധാരണ എല്ലാവരും പോകാറ് ട്രക്കിങ്ങിന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ബർഷാനി എത്തിയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോലെ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങും അതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് കാൽഗാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വില്ലേജിൽ എത്തിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് പുൽഗ ഇത് കാൽഗ ഇനി ഇതല്ലാതെ തുൽഗ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയ പട്ടികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ആകെ പട്ടിമയായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറായി അധികം ദൂരം ഒന്നും കവർ ചെയ്തില്ല നോർമലി ബർഷാനി എത്തണാണ് ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് മതി അവിടേക്ക് എത്താൻ പുൽഗേന്ന് വരുന്നോണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ദൂരം കൂടുതലാണ് എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടുപേരുണ്ട് ഷീണായി കിടന്നു ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഒരാളും കൂടി കിടന്നു എന്നാ കയറാം മടുത്താടാ മടുത്താ ഇദ്ദേഹം കുറെ നേരമായി നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി നടക്കണു ഞങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ല കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉരുളുപൊട്ടിയൊരു ലക്ഷണം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ കുറെ മരവും കല്ലൊക്കെ ഒഴുകി അങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബർഷായിനിയിൽ നിന്ന് ഖീർഗംഗ പോകുന്ന റൂട്ട് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാൽഗേ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുൽഗേ എന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ട്രക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മിക്ക ഷോപ്സും ക്ലോസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഒക്ടോബറിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ടൈം അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഇടയിലുള്ള ഷോപ്പുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള
കുടിക്കാൻ വെള്ളം കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകും ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാലര മണിക്കൂറായി ഒരു രക്ഷയില്ല എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ താഴ്ത്ത് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് മാഗിയും ചായ കുടിച്ചു നല്ല അസല് ചായയായിരുന്നു ഹിമാചൽ വന്ന പിന്നെ കുടിച്ചല്ല വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചായയായിരുന്നു ിന്ന് കീർഗങ്ക പോകുന്ന റോഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറേ കടകളും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ആളില്ലാത്ത ആളില്ലാത്തതെന്ന് അപ്പം ആൾക്കാരെ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒച്ചം വെള്ളവും ഇത്ര നേരത്തെ ഫീലായി പോയി കിട്ടി മറ്റേ നല്ല കാറ്റിനുള്ള കൂടെ ആയിരുന്നു ആ ശല്യമല്ലായിരുന്നു പൂകി വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ സ്പീക്കറിൽ പഞ്ചാബി പാട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ട് പോവുക കാടിന്റെ ഉള്ളല്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കണ്ട അങ്ങനെ അഞ്ചര മണിക്കൂർ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി കിരങ്ങയുടെ മുകളില് ഇവിടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സൈഡിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് മേഘം വന്ന് ഇരുട്ടായി അതാണ് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് പോയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് വരാം അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് വരാം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും പതിമൂവായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഖീർഗംഗ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാർവതി ദേവി തൻ്റെ പുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ പിണക്കം മാറ്റാൻ ീർ അഥവാ ഒരു തരം പായസം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ആ ഖീർ ഗംഗാ നദി പോലെ ഇവിടെ ഒഴുകിയെന്നുമാണ് കഥ പിൽക്കാലത്ത് ഖീർ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ കാമ്പിൽ നിന്നുള്ള ചൂടേറ്റ് തിളച്ച് ഒരു അരുവിയായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭൂഗർഭ ജലം മണിക്കൂറുകൾ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയും ആദ്യം ഒന്ന് മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണ് പതിവ് നടന്നു കയറി ക്ഷീണവും വേദനകളും എല്ലാം ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുന്നു സൾഫർ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഈ വെള്ളം ത്വക്കു രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകും എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ അതിൽ കുളിച്ചു നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അടച്ചു മൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റും മുകളിൽ ഒരു ഭാഗം വരെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ക്ലോസ്ഡും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് 
ഫുള്ള് ഓപ്പൺ അല്ല തുണി കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടിയ പോലെ കാണുങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഈ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇത് ഇതൊരു പോണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാണ് ആദ്യം വെള്ളം മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരികയാണ് ഒരു ഉറവ പോലെ അതൊരു പൈപ്പിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോണ്ടിലേക്ക് വന്ന് വീണു എന്നിട്ട് ഈ പോണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് ഓവ് പോലെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വീണ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അമ്പലം കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ശിവൻ്റെ അമ്പലം അപ്പോൾ കീർഗംഗയിലെ അമ്പലം ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ശിവൻ എത്രയോ കൊല്ലം ധ്യാനത്തിലിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നല്ലോണം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇറങ്ങും കാരണം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ലേ ഇരുട്ടത്തായിരിക്കും പോകണേ ഞങ്ങളിൽ ടോർച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നോക്കട്ടെ ആദ്യം ഫുഡ് കിട്ടുമോ നോക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ആലു പൊറാട്ട ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേഗം ഇറങ്ങും കാരണം നമുക്ക് അവിടെ എത്തണ്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കുറച്ച് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മിഠായി വെള്ളമൊക്കെ മേടിച്ചു ഇനി ഇറങ്ങാണ് തിരിച്ച് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വയ്യ പക്ഷേ നമുക്കധികം സമയമില്ല ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പോകണം അപ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ പോയാൽ പറ്റുമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം എന്നാലും നോക്കി നോക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കസോള് ഒരു ഇസ്രായേലി ഹബ്ബാണെങ്കിൽ ഖീർഗംഗ ഒരു മലയാളി ഹബ്ബാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു കൂട്ടര് മലപ്പുറത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാലക്കാട് നിന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഫണ്ണൊക്കെ അടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടേക മണിക്കൂറായി ഇപ്പം ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഹാഫ് വേ ആയി നേരെ പർഷായണിയാണ് പോകുന്നത് നല്ലവണ്ണം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടോർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അതെ അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പോകും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പർഷായണി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ പുൽകേലയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറും കൂടി നടക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രുദ്രനാഥ് ടെമ്പിളിന് മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ പുള്ളി ഇരുട്ടാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാലും നല്ല ഇരുട്ട് നല്ല മഴ ടോർച്ചിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങണേ നേരത്തെ മിസ്സായപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഭയങ്കര സംഭവ ബഹുലമായ രാത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇരുട്ട് അങ്ങനെ ഇരുട്ട് കൂടെ ഞങ്ങളൊരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നടന്നു ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡാം ഉണ്ട് ബർഷാനി ഡാം അപ്പൊ ആ ഡാം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് നടക്കണെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ ഒരു ഡാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര നടന്നിട്ട് ഡാം എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിലെത്തിയപ്പോ വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിയുന്നു ഈ വഴി നല്ല വഴി ഈ വഴി നല്ല വഴി ഏതെടുക്കണം എന്നറിയില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല ഒന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദേവദൂതം വന്നു ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പേര് യൂസഫ് അങ്ങേര് വന്ന് ആളൊരു ഗൈഡായിരുന്നു ആളാരെയോ കീർഗംഗയിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങേര് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ബർഷാനി ഡാം വരെ കൊണ്ടുവിട്ടു പക്ഷെ സംഭവം അങ്ങോട്ട് തീരുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഞങ്ങൾ പുൽഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മൂന്നല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലല്ലെങ്കിലും ഉള്ളു ഇരുട്ടത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു തന്ന വഴി കൂടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വഴി പക്ഷെ റോട്ടിലൊന്നും ആരുമില്ല കടകളില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ പല പല വഴികൾ ചാടി കിടന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആണ് അതെ റൂമിലെത്തിയത് പുൽഗേൽ
അടുത്ത ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളമില്ല ഫുഡില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ കയറി ആപ്പിൾ പൊട്ടിച്ചു രാത്രി പറഞ്ഞിരിക്കേ എന്നിട്ട് രാത്രി ആപ്പിളും പിന്നെ ബാഗിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് പീനട്ട്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാക്കറ്റ് ചെറിയ പാക്കറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പൈപ്പിൽ നിന്നല്ല ആ ഉറവേന്ന് പിടിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും ഇതൊക്കെ കൂടി കഴിച്ച് കിടന്നത് ഓർമ്മയുള്ളു പിന്നെ രാവിലെയായി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി ഒരു ദാപ പോലെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നാൽ നമ്മുടെ സൈൻ ഓഫ് വീഡിയോ എടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം